বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় চীন অতীতের চেয়েও বেশি সহযোগিতা করবে আশা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিএনপি নেতাকর্মীদের জামিন নিয়ে বাণিজ্যের অভিযোগ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার ও রাজনৈতিক কর্মীদের হয়রানি ইস্যুতে জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ অপহরণের উনত্রিশ দিন পর সুনামগঞ্জের তাহিরপুর থেকে হাত পাচক বাধা অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী হিমেলকে উদ্ধার গ্রেফতার পাঁচজন অপহরণকারী কনকনে শীত আর অব্যাহত শৈত্যপ্রবাহে নাকাল উত্তরাঞ্চলের জনজীবন শীতবস্ত্র বেচাকে নেয় উপচে পড়া ভিড় ভৈরবের পাইকারি হাটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন চীন বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন এবং কৌশলগত অংশীদার সকালে গণভবনে চীনের আন্তর্জাতিক বিভাগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপমন্ত্রী সান হেইয়ান এর নেতৃত্বে দেশটির একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় চীন অতীতের চেয়ে আরও বেশি সহযোগিতা করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান চীনের আন্তর্জাতিক বিভাগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপমন্ত্রী সান হেইয়ান এ সময়ে চীনা প্রতিনিধি দলের সদস্য ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজল হোসেন মিয়া সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতাকর্মীদের নিয়ে ভয়ঙ্কর বাণিজ্য করছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী টাকা না দিলে জামিন হলেও বের হতে পারছেন না তারা এমন অভিযোগ বিএনপি নেতাদের সেই সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তারা বাংলাদেশ নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রতিবাদ সভা হয় জাতীয় প্রেস ক্লাবে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবেদিন ফারুক অভিযোগ করেন অতীতের মতো আবারও একদলীয় শাসন কায়েম করতে চায় সরকার যা বাংলাদেশের জন্য অশুভ সংকেত সিন্ডিকেট করে টাকা বানিয়ে তা বিদেশে পাচার করার অভিযোগ করেন তিনি এদিকে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রেসভি বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের সাজা দিতে আদালত পরিচালনা করার অভিযোগ করেন তিনি আর অভিযোগ করেন দেশ বিরোধী কারিকুলাম এনে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে দিচ্ছে সরকার দেশব্যাপী কর্মসূচি সফল করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান রুহুল কবির রেসভি মানবাধিকার সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দিতে বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের একদল বিশেষজ্ঞ বুধবার জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানানো হয় বাংলাদেশে মানবাধিকার মৌলিক অধিকার ও আইনের শাসন বিপজ্জনক অবনতি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তারা বিজ্ঞপ্তিতে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি মানবাধিকার কর্মী সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর আক্রমণ হয়রানি ও ভয়ভীতি দেখানোর ঘটনায় তারা উদ্বিগ্ন এতে আরও বলা হয় জাতীয় নির্বাচনের আগে দেশটিতে বিরোধী দলের আনুমানিক পঁচিশ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এছাড়াও নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতায় ছাপ্পান্ন জন নিহত এবং রাজনৈতিক বন্দীদের নির্যাতন ও চিকিৎসা সেবা না দেয়ারও অভিযোগ উঠেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের অতিরিক্ত বল প্রয়োগের ব্যাপারেও উদ্বেগ জানান জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা অপহরণের উনত্রিশ দিন পর উদ্ধার করা হল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হাসিবুর রহমান হিমেলকে বুধবার রাতে সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের সীমান্ত এলাকায় পাহাড় থেকে হাত পা চোখ বাতা অবস্থায় হিমেলকে উদ্ধার করে র্যাব অস্ত্র গুলি ও ওয়াকটাকে সহ গ্রেফতার করা হয় পাঁচজন অপহরণকারীকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন জিয়া খান মায়ের কাছে এমন ভিডিও পাঠিয়ে চাওয়া হয়েছিল মুক্তিপণের দুই কোটি টাকা যা না দিলে নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়ানো হয়েছিল কখনো গাছে ঝুলিয়ে আবার হাত পা চোখ বেঁধে মাটিতে ফেলে করা হতো নির্যাতন মোটা অঙ্কের টাকার লোভে বাড়ির গাড়ি চালক সামিদুলের পরিকল্পনায় অপহরণ করা হয় হাসিবুর রহমান হিমেলকে চার বছর আগে আশ্রয় দেয়া বাড়ির বিশ্বাসী গাড়ি চালক সামিদুল ব্যবসায়ের কথা বলে হিমেলকে নিয়ে যায় শেরপুর তারপর কিছুদিন মায়ন সিং এর পাহাড়ে সেখান থেকে হিমেলকে নিয়ে আটকে রাখা হয় সুনামগঞ্জের তাহেরপুরের সীমান্ত এলাকার পাহাড়ে পাঁচজনকে গ্রেফতারের পর এমন তথ্য র্যাবের এখানে আসলে অন্য কেউ ছিল কিনা যেহেতু সীমান্তবর্তী এলাকা আপনার অনেক ক্ষেত্রে ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে পাচার চক্র বা বিভিন্ন চক্রের এখানে আসলে আর কারো ইনভলভমেন্ট আছে কিনা এটা যিনি বিস্তারিত তদন্ত করছেন তিনি হয়তো বলতে পারবেন বাট এই যে রনি সে এই সীমান্তবর্তী এলাকায় ইতিপূর্বেও 
বিভিন্ন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে অপহরণ করে আটকে রেখেছিল এবং মুক্তিপণ আদায়ে ইতিপূর্বে সেই ধরনের অপকর্ম করেছে ছেলে মুক্ত হলেও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হিমেলের মা আমার ছেলের লাইফটা শেষ করে দিয়েছে ওরা আমাকে রাত দিন 24 ঘন্টা গালাগালি বিভিন্ন হুমকি আমি এখনো এখনো নিশ্চিন্তে থাকতে পারি না যে আমার ছেলেটাকে আমি কিভাবে মানুষ করব এদের এদের কথা মনে হলো আমার এখনো ভয় লাগে আমার বাচ্চাটা খুব অসুস্থ আপনারা সবাই দোয়া করবেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা একমাত্র ছেলেকে ফিরে পেয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ এই মা জিয়া খান বাংলা ভিশন ঢাকা মাঘের কনকনে শীত আর অব্যাহত শৈত্যপ্রবাহে নাকাল উত্তরাঞ্চলের জনজীবন বিভিন্ন এলাকায় বন্ধ রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ দিনাজপুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে আট দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট দিনাজপুরে শীতের তীব্রতা একটুও কমেনি জেলায় সপ্তাহব্যাপী তাপমাত্রাও আট থেকে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করছে এবং মৃদু শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত আছে এতে হাড় কাঁপানো শীত যেন স্থায়ী রূপ নিয়েছে দিনমজুর নিম্ন আয়ের মানুষ আছে কষ্টে চুয়াডাঙ্গায় কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে মানুষ ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বন্ধ সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বুধবার গুড়ি বৃষ্টি শীতের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক ধানের বিস্তলার কাহিল অবস্থা হাসপাতালে প্রতিদিন বাড়ছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা কুড়িগ্রামে বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয় দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাচ্ছে না কেউ সন্ধ্যার পরেই হাট বাজারগুলো প্রায় ক্রেতা শূন্য হয়ে পড়ছে ঠান্ডাতে থাকতে পাইনি আমার খেতা করি নাই কম্বল নাই ল্যাপটপ সব নাই গরিব মানুষ কাজ কামাই নাই জয়পুরহাটে শীতের দাপট আরও বেড়েছে হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় শ্রমজীবী ও নিম্ন আয়ের মানুষ চরম দুর্ভোগে দিনে ও রাতে বৃষ্টির মতো ঝরছে কুয়াশা নিউমোনিয়া শ্বাসকষ্ট আর ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়েছে সর্ব উত্তরে জেলা পঞ্চগড়ে মাঘের শুরু থেকেই শীতের তীব্রতা এতে জ্বর সর্দি ডায়রিয়া শ্বাসকষ্ট সহ নানা শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে বয়স্ক ও শিশুরা শয্যা না পেয়ে মেঝেতে রেখে চিকিৎসা চলছে রোগীদের প্রচন্ড শীতের কারণে বাচ্চার এই ডায়রিয়ার প্রভাব পড়ছে বাসায় দুই দিন বমি করছে এদিকে হিম শীতল বাতাস আর কনকনে ঠান্ডায় বিপাকে নাটোরের ছিন্ন মূল মানুষ ঠান্ডা কারণে খুব ঠান্ডা সর্দি কাশি এরকম অনুভূত হচ্ছে বর্ষার কারণে আমরা যে সকালবেলা বের হই তার কারণে খুব কম পাচ্ছি ভোরে কাজ আসতে হয় খুব ঠান্ডা সুচরিতা সূচি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক ভৈরব শহরে প্রতি মঙ্গলবার ব্যতিক্রমী পাইকারি হাটে শীতের পোশাক বিক্রির ধুম পড়েছে তীব্র শীতের মধ্যেও সাপ্তাহিক এই হাটে থাকে ক্রেতা বিক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় বেঁচে কেনা চলে রাতভর হাটে একদিনেই আট থেকে দশ কোটি টাকার কাপড় বেচা কেনা হয় ভৈরব প্রতিনিধি সত্যজিৎ দাস ধ্রুবের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত রাত যত গভীর হয় ততই বাড়ে বিক্রি ভৈরবের ব্যতিক্রম ধর্মী এই কাপড়ের হাট বসে প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বেচা কেনা চলে ভোর পর্যন্ত বিকেল পাঁচটা থেকে কাপড় নিয়ে ভৈরব যান বিভিন্ন জেলার পাইকারি ব্যবসায়ীরা ঢাকা নারায়ণগঞ্জ গাউসিয়াল সাভার নরসিন্দি শেখের চর ও মাধবদি সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট বড় অসংখ্য কারখানায় তৈরি করা হয় এসব কাপড় এই হাটের ক্রেতা মূলত সিলেটের সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ মৌলভীবাজার ব্রাহ্মণবাড়িয়া নেত্রকোনা ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জের ইটনা মিঠামইন ও ভৈরব সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলার খুচরা ব্যবসায়ীরা সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড়ে হাটে তিল ধারণের ঠাঁই থাকে না বাজারে জিল্লু রহমান শহর রক্ষা বাদ রোড বাগানবাড়ি বাদামপট্টি নদীর পাট সাইদুল্লাহ মিয়া ঘাট এলাকা পর্যন্ত প্রায় বারোশো পাইকার বসেন কাপড় নিয়ে পাইকাররা আসে আমরা এখানে মাল বিক্রি করি শীতের মাল গরমের মাল সারা বছরই এখানে হাট বসে শোরুম থেকে কিনতে গেলে লাগবে সর্বোচ্চ তিনশো টাকা পাইকারি আর আমাদের জায়গায় পাবেন তিনশো টাকা দিয়ে তাও যার 
আপনার হরিমাল তারপর হইছে আপনার গেঞ্জি এগুলোই মোটামুটি ভাবে ভালো সিল্ড হইতে আছে দ্রব্যমূল্যের দাম বেশি কারণে অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে যে আমগো কাপড় চোপড়ের দাম খুবই কম বাজার কোনো সমস্যা নাই ইনশাআল্লাহ বাজার অনেক নিরাপত্তা আছে কাপড়ের পাইকারি ও খুচরা দাম সর্বনিম্ন 50 টাকা থেকে শুরু করে 1000 টাকার মধ্যে এখানে আমরা প্রতিনিয়ত আসি কারণ এখানে আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক সুবিধা এখানে কাপড় চোপড় কিনতে একটু কম দে কম রেটে কেনা যায় আর ভালো ভালো মাল পাওয়া যায় কোয়ালিটি ভালো ধীরে এইবারে এই বছরের রেটটা একটু বাড়তি পৌরসভার পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীদের সুযোগ সুবিধার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে ভৈরব বাজার জানালেন পৌরসভার মেয়র এখানে গাড়ি ঢোকা বা ব্যবসা করা কিন্তু কঠিন হয়েছে এটা বিকল্প রাস্তা ছাড়া কিন্তু ট্রাক ঢোকানো যাচ্ছে না আমরা চেষ্টা করতেছি যে বলব যে বাদ হবে সেই বাদটা হইলেই এই সমস্যাটা দূর হয়ে যাবে ভৈরবের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে আসা মানুষের ব্যবসায়িক মিলন মেলার কেন্দ্রবিন্দু ভৈরব বাজারের এই হাট এখানে বেচা কেনা হয় প্রায় আট থেকে দশ কোটি টাকা খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন অবৈধভাবে চাল মজুদদারদের মজুদের সমপরিমাণ জরিমানা করতে হবে অথবা জেলে দিতে হবে নামমাত্র জরিমানা করে ছেড়ে দেয়া যাবে না মজুদদাররা যে দলেরই হোক না কেন কোনো ছাড় দেয়া হবে না বৃহস্পতিবার সকালে রাজশাহী বিভাগীয় প্রশাসনের আয়োজনে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে করণীয় শীর্ষক অংশীজনদের সাথে মত বিনিময় সভা হয় পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী তিনি জানান এর আগে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে দাম বাড়িয়েছিল অসাধু কিছু ব্যবসায়ী এরপর থেকে সারা দেশে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মাঠে কাজ করছে প্রশাসন অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে পেঁয়াজের দাম বাড়লো দুই দিন হাউকাউ করে আবার তারপর পাঁচ দিন পরে কমে গেলে আবার থেমে যায় কিন্তু এইটার সাথে যদি বেইমানি হয় তাহলে কোনো ক্রমেই বরদাস্ত করা যাবে না এটা আমি আগেও বলেছি এবং পরশুদিনও গণভবনে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আইজিপি মহোদয়কে ডেকেছিল আমাকে ডেকেছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কঠোর নির্দেশ যে আপনারা আইজিপি সাহেব যে আপনার খালি আপনার গোয়েন্দা সংস্থা লাগাই দেন কোথায় কোথায় আছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তুমি হেল্প করবা আর সোজা ওনার কথা হলো জরিমানা টরিমানার কোনো ব্যাপার নয় জরিমানা দিয়ে জরিমানা যদি করতেই হয় তার যতখানি স্টক আছে সমুদয় টাকা জরিমানা করতে হবে যাতে আর ব্যবসা সে করতে না পারে দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে এবার দেখুন একটি ডেস্ক রিপোর্ট নাটোরের সিংড়ায় পাঁচশো আশি জন সফল নারী উদ্যোক্তার মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার ল্যাপটপ বিতরণ করা হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ডাক টেলি যোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক মাদারীপুরে পাঁচ শতাধিক শীতার্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে বেসরকারি আফতাবুদ্দিন মিয়া ওয়ার্ল্ড ফাউন্ডেশন এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান খান এমপি মোংলা সরকারি কলেজের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য বেগম হাবিবুন নাহার গাজীপুরী উপজেলা প্রশিক্ষক প্রশিক্ষিকা এবং আনসার ব্যাটালিয়নের চব্বিশতম ব্যাচ নবীন সদস্যদের ছয় মাসের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে সফিপুরে ইয়াদ আলী প্যারেড গ্রাউন্ডে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে সালাম গ্রহণ করেন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আমিনুল হক চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়ন সিইউজের উদ্যোগে সিওজের সাবেক সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সম্মাননা অনুষ্ঠান হয়েছে স্থানীয় প্রেস ক্লাবে সভায় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল বিএফইউজের সভাপতি ওমর ফারুক ও মহাসচিব দীপ আজাদ সহ অন্যরা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ মাহতাবকে সপদে পুনর্বহাল ও নতুন কারিকুলামে অসঙ্গতি দূরীকরণ সহ কয়েকটি দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে খুলনায় নাগরিক পিকচার প্যালেস মোড়ে জাতীয় শিক্ষক ফোরাম নগর ও জেলা শাখার উদ্যোগে এ কর্মসূচি হয় কুড়িগ্রামের চিলমারিতে নদী ভাঙন কবলিত ত্রিশটি পরিবারের জন্য নিরাপদ বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে বেসরকারি সংগঠন আইডিআরএস বাংলাদেশের ট্রান্স বাউন্ডারি প্রকল্প খাগড়াছড়িতে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয়েছে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ নিজামুল হক নাসিম ময়মনসিংহে নাগরিকদের নানা সুবিধার বিষয়ে মত বিনিময় সভা হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মাহফুজুল আলম মাসুম 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ক্রিকেট তারকা মাশরাফি বিন মোর্তজ জয়ন্তীকে হুইপ নির্বাচিত করে আনন্দ মিছিল করেছে নড়াইলবাসী শহরের রূপগঞ্জ বাজার কুন্ডু মার্কেট চত্বর থেকে আনন্দ মিছিলটি বের হয় পরে হয় সমাবেশ নর্দার্ন ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি নেস্কোর প্রায় দু হাজার কর্মকর্তা কর্মচারীর মূল বেতনের সাথে পাঁচ শতাংশ প্রণোদনা ও বার্ষিক কর্মদক্ষতা ভাতা প্রদানের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে রংপুরে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রাজারামপুর বালোপাড়া পিয়ার বিশ্বাসের ঘাট এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে কর্মসূচি হয় চাকরি সুনির্দিষ্ট করার জন্য দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করায় গাইবান্ধায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে অস্থায়ী পিচরেট কর্মচারী ঐক্য পরিষদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আম্বরবাড়ি জামে মসজিদের সামনে মাদক বিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাতখেলার তালায় এসিপি প্রকল্প সমাপনী শীর্ষ কর্মশালা হয়েছে উপজেলা শিল্পকলা মিলনায়তনে আয়োজন করে বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন প্রচেষ্টা ওল্ড ঢাকা নাইনটি ফাইভ সংগঠনের উদ্যোগে ঠাকুরগাঁও গাইবান্ধা নওগাঁ ও জামালপুর সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় দুস্থ অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে রাজধানীর পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী মনিরুল ইসলাম মিঠু ও তার বন্ধুরা এই উদ্যোগ নিয়েছেন নাজনীন আক্তার বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় চীন অতীতের চেয়েও বেশি সহযোগিতা করবে আশা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিএনপি নেতা কর্মীদের জামিন নিয়ে বাণিজ্যের অভিযোগ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার রাজনৈতিক কর্মীদের হয়রানি ইস্যুতে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞদের উদ্বেগ অপহরণের উনত্রিশ দিন পর সুনামগঞ্জের তাহিরপুর থেকে হাত পা চোখ বাধা অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী হিমেলকে উদ্ধার গ্রেফতার পাঁচজন অপহরণকারী কনকনে শীত আর অব্যাহত শৈত প্রবাহে নাকাল উত্তরাঞ্চলের জনজীবন শীতবস্ত্র বেচা কেনায় উপচে পড়া ভিড় ভৈরবের পাইকারি হাতে এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও বাংলাদেশ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশ নিউজে এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে